Vamos con Jorge Gordillo a su comentario. Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de hoy. Concluyó la semana y de nueva cuenta la alta tensión por culpa del avance del COVID-19. El miedo de una dura recesión económica por los efectos de la epidemia se ha hecho cada vez más real. Ante la magnitud del desastre que se viene encima y tras unos cuantos días de dudas, las autoridades y los bancos centrales han intervenido de forma decisiva tratando de mitigar los impactos negativos con fuertes inyecciones de liquidez. Sin embargo, los apoyos anunciados siguen sin tener un impacto directo o inmediato en los mercados financieros o cambiando o sin cambiar el ánimo de los inversionistas que siguen en pánico tras ver que día con día aumentan los contagios y las muertes en todo el mundo. A pesar de todo eso, observamos algunas señales positivas en, el, en los mercados financieros en el cierre de la sesión de hoy. La rentabilidad de los bonos gubernamentales, que por momentos hicieron reaparecer el fantasma de la crisis del crédito, se rebajaron. El precio del petróleo suavizó su caída al cierre de la jornada y las bolsas europeas cerraron la semana sin daños de fuerte envergadura pese a las pérdidas completas. En particular, el peso mexicano acumuló 14 sesiones seguidas de depreciación en línea con la fortaleza generalizada del dólar, mientras que la bolsa mexicana ligó su cuarta caída consecutiva. En el caso de la moneda mexicana, finalizó en un mínimo histórico después de que se intensificara la presión por la decisión del Banco de México de hace rato de recortar su tasa de fondeo en una reunión extraordinaria en 50 puntos base y dejarla en 6.5%. Si se consideran los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros derivados de la pandemia. La decisión fue por mayoría. Una integrante del, del grupo de, de Banxico votó por un recorte incluso todavía mayor de 75 puntos base. Además, el recorte de tasas anunció una serie de medidas para favorecer el crédito y dar liquidez al mercado cambiario, como créditos en dólares, mayores permutas de bonos gubernamentales, entre otras. Seguirá siendo la lucha entre los gobiernos y los bancos centrales para tratar de calmar a los estados financieros que consideramos todavía están viviendo los peores momentos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buen fin de semana.